。这个女人拿起一枚钉子，怀着激动和忐忑，把她送进了嘴里。当钉子通过喉咙后，她欣喜的流出了眼泪。这就是今天的电影《吞咽》。你知道吗？有种少为人知的心理疾病，叫做异食癖。患有这种疾病的人，会通过吞咽异物来缓解内心的焦虑。越是在常人眼里不能吃的物品，越能激发出病患的兴趣。就比如这个吃钉子的女人，她叫做大花，本是一名再普通不过的超市售货员，但因为肤白貌美，被富二代一眼相中。很快，灰姑娘嫁入豪门，两人喜结连理。大花有了一个令人羡慕的身份——豪门阔太太。老公公出手阔绰，赠予了一所超豪华的江景别墅，衣食无忧，穿金戴银。这本该是很多人毕生的追求，可大花过得并不开心。大别墅虽好，却也更像是一座监狱，将爱好自由的大花牢牢困住。每天大门不出，二门不迈，扮演着家庭主妇的角色，带丈夫下班前做好精致的晚餐，就是她最重要的任务。而丈夫每天早出晚归，就连回到家也忙着工作。大花想和他说说话，可他却很敷衍，这让大花倍感失落，但却不敢抱怨。不久后，大花怀孕了，丈夫非常高兴，立刻打电话向父母分享喜悦。当晚，一家人就来到高级餐厅庆祝新生命的到来。可在吃饭时，身为庆贺对象的大花却一言不发，很是沉默。婆婆喋喋不休，告诫她怀孕需要注意的事项。丈夫和公公你一句我一嘴，商讨公司的发展。好不容易等来了话语权，大花本想着讲个笑话缓解一下尴尬的气氛，可话讲到一半就被公公打断了。这一刻，大花只感觉自己就是个可有可无的花瓶，在豪门生活中格格不入。突然，大花低头看向杯子里的冰块，一股莫名新鲜的兴奋迫使着她吞下冰块。唇齿间的冰凉和吞咽冰块的快感让大花放松下来。几天后，婆婆带着一本关于缓解产前压力的书前来看望大花。其实她并不喜欢自己的这位儿媳，但为了儿子开心，为了家庭和谐，她还是来了。只不过她的做法的确让大花倍感不适。大花感受到了压迫感，这让她又紧张又难过。但书中的这句“试着强迫自己尝试新事物”令她茅塞顿开。自此，潘多拉的魔盒被打开，大花在吞咽异物的路上一去不复返。起初，她只是吞咽一些不太危险的小玩意儿，比如圆润的玻璃弹珠。一股前所未有的满足感填满了大花的内心，而在第二天排便时，他取出了弹珠，并把它吸干净，摆放在了储物盒中。第一次的成功让他信心倍增，也让他更加依赖这种吞食异物的快感。但很快他就不满足于此了。这天在打扫时，他捡起了一枚钉子，即便知道会有危险，可他还是在欲望的驱使下将钉子放进了嘴里，结果刺伤了舌头，不得不吐了出来。本以为他会就此停手，不料他开始了第二次的尝试，将钉子含在嘴里，使劲吞咽，表情说不出的难受。但他依旧没有放弃。终于，伴随着咽唾沫的声音，大花吞下了铁钉。这一刻，他无比舒爽，可能这就是所谓的痛并快乐着吧。事后，大花再次收集战利品，还在清理血迹时险些被丈夫发现。这种偷偷摸摸的兴奋感更让大花变本加厉。没过多久，他的储物盒里就摆放了一大堆他吞咽过的东西。然而，好景不长，在一次产检中医生发现了大花肚子里的异物，于是对她进行了洗胃。伴随着没有被排出的物体从大花的嘴中逐一取出，她竭力隐藏的小秘密也被家人知晓了。丈夫勃然大怒，立刻将家里的小物品清理干净，边清理边向大花咆哮，质问她婚前为何不坦白自己患有异食癖。换句话说，如果她知道此事，她是不可能和大花结婚的。婴儿即将出生，此时不可能离婚。为了防止大花再次出现异物，丈夫给她请来了最好最贵的心理医生，还雇了一个二十四。小时的家庭护工，美其名曰照顾大花，实则对她进行全方位的监控。一股巨大的压迫感向大花袭来，她变得更加不安了，也更加想要吞食异物。可护工很尽职，他走到哪儿，他跟到哪儿，就连上厕所都要进行一遍搜身。不过男护工不敢触碰大花的关键部位，这给了他可乘之机，可以时不时的躲在厕所里，偷偷享受吞咽的快感。然而他万万没有想到，丈夫竟然把自己患有异食癖的事情告诉了身边的好友，用来增添聚会的气氛。
这让他难过不已。怎么可以把大家的快乐建立在自己的痛苦上？大花向心理医生诉苦，医生听完后给出了专业的分析。他认为，造成大花患有 E C P 的原因可能和他的原生家庭有关。大花见状也坦白了一个从未说于他人的秘密：原来他是母亲被侵犯后生下来的。换而言之，他的亲生父亲是个强奸犯。这么多年来，大花都随身携带男人的照片，足以见得此事对他影响深远。这也是为何大花极力讨好丈夫一家的原因，因为他骨子里就很自卑。从医院回到家后，大花陷入了痛苦的回忆，紧张不安再次涌上心头。而这一次，她竟然对肮脏的泥土动起了心思。与此同时，丈夫察觉到了异样，在他的逼迫下，心理医生说出了大花的身世。两人的对话被门外的大花听得清清楚楚。惊慌失措的她躲进了床底，甚至在里面睡了一觉。半夜醒来，她翻出一颗冰冷尖锐的长钉，毫不犹豫地吞了下去。等到护工发现时，她早已晕倒在了地上。好在医治及时，大花才捡回了一条命。事后，一家人认为大花已经精神失常了。如果不是为了她肚子里的孩子，丈夫一定会提出离婚。于是，这个冷漠自私的男人提出把大花送进精神病院。大花当然不愿，便借口回去拿行李，偷偷的离家出走了。她一路逃到了快捷宾馆，丈夫给她打电话，劝她赶紧回家。大晚上的，丫鬟又身孕，太危险了，还说等她回来后不会逼她去精神病院。然而，大花不再相信她的花言巧语了。果然，听到大花拒绝后，男人露出了真面目。Come back, or I will hunt you down. I'll fucking hunt you down, you ungrateful cunt. Okay, I have to go. 大花挂断电话，砸碎手机，一边咀嚼着泥土，一边思考接下来去哪。她打电话给妈妈，可妈妈并不愿意接纳她。无家可归，无处可去，她又想到了去父亲家。去的时候恰逢生日宴会，对方的温馨快乐和此刻孤独的自己形成了强烈的对比。再看看这个人渣父亲，大花顿时气不打一处来。而男人在听完大花的咒骂后，并没有情绪激动，反倒诚恳地向她道歉。在狱中的这几年，已经彻底让她洗心革面了。他对大花说：“不要躲避。”你的身世，更不要瞧不起自己。只要你愿意，你可以成为任何人，可以过上幸福的人生。大花听完，泪流满面。她没有想到，曾经自己最厌恶的人，竟成为了唯一一个理解并鼓励她的人。大花和父亲达成了和解，同时也和自己达成了和解。她克服了一时屁，事后她没有回家，而是独自流产了孩子。做完了这一切的大花，感觉如释重负。她已经迫不及待地开始真正属于自己的美好人生了。有句话说得好，幸运的人一生都在被童年。治愈不幸的人，一生都在治愈童年。看完后的你又作何感想呢？欢迎在评论区留言吧。